面，我还没死，我重生了。夏夏，婚礼都快要开始了，你怎么还在发呆？婚礼？你是说这是我跟杜宇的婚礼？不是杜宇还能是谁呀、啊？夏夏，快去吧！我竟然重生到了和杜宇结婚的这一天，一切都还来得及。杜宇，这一次我绝对不会选择你这个渣男。明夏小姐，你是否愿意嫁给杜宇为妻？以后无论贫穷和富贵，夏夏，以后云家的生意我一定替你好好打理。你的任务就是做一个幸福的贵妇人。你已经没用，你必须死。明小姐，你是否愿意嫁给杜先生为妻？我不愿意，夏夏，你别开玩笑了。杜宇，你像骗傻子一样骗我五年，这场游戏该结束。我宣布，今天的婚礼取消。云夏，你发什么神经？别跟我们家丢人！贱蹄子，别闹了，这不好玩。我们玩完了。总裁，你昨天才答应和他退婚，这个女人今天就迫不及待和他的情郎举行了婚礼仪式，这简直是拿刀子往你们心里扎呀！像他这种蛇蝎歹毒的女人，根本就不值得你为他留恋。属下恳请你放手吧。云夏，如果这就是你想要的，我给你开车。是。云夏，疯了！哇，真的是你。云夏，我已经成全你了。你还想？夏夏，对不起，我以后不会再对待你了。你总裁，你忘了该差点把你给逼疯了，你别再被他们迷惑住了。林夏，为了退婚，你不惜拿命来威胁我，你还嫌少耍的不够是？不是，夏夏。我没有杀你，以前是我看走眼了。这次我绝对不会让你离开我了。为了杜宇，你连命都可以不要。你觉得我还会相信你的鬼话吗？沈秘书，我不想再看到这个女人。是，我们走。小海，云大小姐，总裁说了不想看到，请自重。小海，小海，小海，你听我说，小海，你听我说，小海，小海，小海，小海，小海。小韩，我是绝对不会放弃。这个女人到底想干什么？云小姐，跟我们回家一趟。宇哥，你说今天云夏突然宣布退婚，该不会是发现我们之间的事情了吧？放心，她就是个呆木的，不然也不会被我耍了五年。她今天就是婚前恐惧症发作了。待会儿只要我稍微哄她一下，她照样对我死心塌。云夏，你竟然敢当着整个江城豪门贵族的面宣布退婚，你把我们家的脸面都丢尽了，是个不孝的人。伯父伯母，没关系的。夏夏，她可能是婚前恐惧症，她说的话都是无心的，你们别再怪她。婚礼我们可以延期举行。夏夏，你如果害怕的话，我愿意等你。少在我面前立深情男人事。婚礼上的话，要是没听明白，我就再重复一遍。我和萧寒自小定下婚约，这辈子我只嫁他。他怎么突然像变了一个人？难道真被他看出什么了？姐姐，这五年来，宇哥对你可都是真心实意的，可不像萧寒那种能行的人，怎么能跟宇哥比呢？你之前不是最讨厌萧寒吗？你就别再说气话了。让你不开心难过都是我的错。这条项链是我特地在拍卖会上为你拍下的，世界仅此一条，希望你消消气。啊，是吗？可我怎么觉得这个项链和我妹妹脖子上的一模一样？这就是你说的，全世界只有一条。婚前我的未婚夫和我的妹妹勾的不清，这就是你说的一心一意。云夏。你胡说八道什么呢，姐姐？我跟宇哥可是清清白白，你这是诬陷。好了，云夏，装疯卖傻像什么样子？等我重新选好车子，你和杜宇的婚礼必须继续进行。你现在跟我回房间，好好的反省。夏夏，婚礼的事情可以先放一放，但是下周就是海外项目竞拍会了，这个项目对我很重要。这几天你先在家休息，到时候我来接你。
。三年前，就是因为我帮杜宇拿下了海外项目，才害得萧寒之后在生意上处处被杜宇打压。不行，这次我一定要帮萧寒把项目夺回来。总裁，我怎么看着门口好像蹲了个人呀、啊？你回来了？你在这儿干什么？我爸非逼着我嫁给杜宇，我死也不愿意。阿航，求求你收留我吧！沈秘书，送客。是。啊，请吧。阿航，哎，我求求你。哎、啊，阿、哎、航、啊啊。你鞋子呢？我爸把我关房间里面，我是从窗户上掉下来的，看着鞋子不方便。现在又被玻璃扎了，好痛！给孙院长打电话。就这么一点小小的伤，我要是再晚来一会儿，恐怕都愈合了。阿海，我好歹也是江城顶尖的外科医生，你能不能给我相应的待遇？你懂什么呀？这万一破伤风了怎么办？还疼吗？不疼。嗯，阿、啊、阿哈，你今天不要赶我走了，好不好？你自己找地方睡觉吧。好。你还挺自觉的嘛。不是你让我自觉的。还知道顶嘴，看起来今天状态不错。小哈，你别走，你陪陪我好不好？你是小孩子吗？睡觉还有人陪啊？我怕。我以后就见不到你了。提前告诉你啊，我可不是什么正人君子，你别后悔。我不后悔。切。还说自己不是什么正人君子，明明昨天晚上什么事情也没发生。呀，海外投资项目，默默，你帮我去做件事情。早餐我让阿姨给你做好了，乖乖吃饭。早餐当然让两个人一起吃了，我这就去找你。哎，沈秘书，上个月的财务报表怎么在这儿？八成是落在总裁家的书房里了。我现在就回去取。呃，不用了，我自己回去拿。我猜，总裁是急着回去看云小姐了吧？沈秘书，你最近的工作是不是太清闲？这样吧，你把去年的财务报表再做一遍，什么时候做完，什么时候下班。总裁，总裁，我错了，总裁。夏夏，你是不是又被小韩劫持了？走，我现在带你离开这儿。你放开我，别用你的脏手碰我。夏夏，你怎么了？你不是最讨厌小韩吗？这可是萧家。我在我未婚夫家里有什么不妥？还有，你哪只眼睛看出来我讨厌萧韩了？倒是你，赶紧滚，别再出现在我面前。夏夏，你晕了头了。萧寒他就是一个杀人不眨眼的冷血恶魔，你不能和他在一起啊！还有，海外项目拍卖会明天就开始了，你赶紧跟我走。你放开我！你放手！放开我！云夏，这就是你说的害怕失去我。放开我！云夏，萧寒救我！云夏，这场戏你演的很得意吧？阿、啊、寒，我和杜宇真的没有关系，你要相信我。在我家门前当着我的面和其他男人拉扯不清，这就是你对我的喜欢，一而再再而三的把我当傻子戏耍，无耻至极、啊！带着你的女人赶紧滚，不要再出现在我面前了。夏夏，你都听到了吗？他根本就不在意你，别忘了他是我们共同的敌人，你不要再执迷不悟了。我带你离开这儿，放开我！你这个混蛋，阿、啊、寒，求求你，不要走！呀，秋寒，求求你不要走！啊，夏夏
，给我起来，滚蛋！小海，求求你不要赶我走！如果连你也要离开了，我会死的。夏夏，这个男人到底给你下了什么迷魂药？你之前不是最讨厌的吗？你现在到底怎么了？你清醒一下！他不想跟你走，你没听到吗？他不想跟你走，你没听到吗？这是我家，请你离开。行。小海，你别得意，等我拿下海外投资项目，我让你跪下给我当条狗。好啊，我倒要看看即将破产的杜家是怎么起死回生的。怎么了？上辈子杜雨利用我拿下了合作，才让萧寒公司遗漏建章，这次我得改写这个结局才行。我宣布，此次海外项目最终的获得者是萧寒。于总，等一下。我要用我手里的这个东西来换取这次的项目。江寒，你别得意的太早。我们走。云夏，不要忘了我们的约定，我在老地方等你。你们之间的约定还真是不少了。你究竟还要少到什么时候啊？阿、啊、寒，不是你想的那样吧？你听我解释，杜宇他想通过我手上的一个东西来得到海外集团项目，但是你放心，我绝对不会给他的。阿、啊、寒，你相信我好不好？我绝对不会让你受到伤害的。明天的拍卖会，我一定帮你拿下海外集团项目。你回家吧。明天的拍卖会你也不用参加了。阿、啊、寒，你还是不相信我。云夏，我根本就看不懂。阿、啊、寒，我一定会让你相信，我是真的爱你的。云夏这个贱，居然真敢不来见我。明天就是拍卖会，拿下海外项目的关键就在他手上。这次，宇哥，你不用担心，就算没有云夏，这次的项目也非你莫属。你什么意思啊？云夏这次用来交换项目的东西，我已经拿到手了。你看，莫非这就是？只要有了它，这一次的项目，我们一定是拿金。老板，关键时刻还得是你靠谱。<笑>阿寒，我一定会帮你拿下海外项目。云夏，你怎么进来了？你都能来，我凭什么不能来？这么迫不及待的想要成双入对啊，段嫣然，你就这么喜欢我扔下的垃圾啊？简直，信不信我现在就撕你的嘴！云夏。今天的海外项目拍卖会可是全程瞩目，没有邀请函好像不能随意出入。我看你这样子，怕是没带邀请函吧？糟了，只顾着来参加拍卖会，把邀请函的事情给忘了，这下该怎么办？我的好姐姐，忘了告诉你，爸爸现在已经准备把你扫地出门了。现在邀请函在我手里。这样吧，云夏，你不是想进这个拍卖会吗？我给你一个机会。咱俩在一起五年，你都没有好好在床上伺候过。今天你只要把我伺候舒服了，我就把你带进去。宇哥，她就是个无趣的老女人，你干嘛要她？过了这个村儿，可就没这个店了。杜宇，我之前怎么没有发现，原来你就是一条爱到处发情的疯狗，还想让我一起跟我拿下吗？做你的春秋大梦去吧！说，就算没有你，今晚的项目也非我莫属。给一点不要脸的贱人！今天有我在，你就别想踏进拍卖会一步。来人，把这个没有邀请函的疯子给我拉出去！我看你们谁敢！
。杜宇，竟然还敢对我的女人动手动脚，看来上次给你的教训还不够是吧？给我废了他的双手！秀涵，今天可是海外项目拍卖会，你敢动手，我保证你进不了场。大涵，别跟这种杂碎一般见识，我来。这两巴掌还给你。今天的拍卖会，咱们走着瞧。阿涵，我们走。嗯。过来。走。该死的贱人！今天的项目非老子莫属，就等着跪下给老子当狗吧！走，阿寒，我真的没有跟杜宇串通。阿寒，你很吵啊，不要说。诸位，这次的海外合作项目包括了咱们江城的九个商业领域，是我们江城近百年来最大的一次海外合作项目。他能有多少利润，我这里就不再赘述了。想必大家都心知肚明。现在我宣布拍卖正式开始，起拍价十个亿，请各位大佬竞价。十个亿，十五亿，二十亿，三十亿。我去。这么刺激啊！六十亿。小总，财大气粗，厉害。给你。六十亿，还有人起价没有？六十亿一次，六十亿两次，那这个项目就是……慢着，于总。听说只要奉上海洋之心，您就能满足任何要求。此话是否当真？当然，海洋之心是我妻子生前最爱的一件宝贝。若是能得到它，我愿意用千金换之。你是不是有海洋之心？没错，玉总，海洋之心确实在我们手上。好，请您过目。这么漂亮，怎么样，默默？东西拿到了吗？我办事你还不放心吗？假的宝石我已经放进去了，保证以假乱真，段嫣然绝对看不出来。别担心。啊，这真的是海洋之心，不懂，你当真送给我？李总，我想用这颗海洋之心换取此次的海外项目。海洋之心是有市无价，如果你杜总不嫌吃亏的话，我愿意用此项目换取此宝。现在我宣布，这个项目归杜总所有。于总，这次的项目我已经拍下了，按道理来讲，它应该归我。小韩，是没听见吗？刚才于总说了，这个项目归我了。别慌，听我的。等一下，你确定这个海洋之心是真的吗？等一下，你确定这个海洋之心是真的吗？林小姐，你这话是什么意思？什么意思？我的意思是，他手里的那个海洋之心是假的，对吧？你漂亮吗？你少在这里见到陷害。于总，你不要听他说的，这个海洋之心是我亲自亲自从云家偷出来的，对吧？怎么不说话了？云家，云小姐，莫非这海洋之心是你云家的宝物？可是刚才杜总说了，他是从外界寻来的，到底是怎么回事？那是因为他在说谎。海洋之心从我们云家起家开始，就一直是我们云家的传家之宝，外界寻来真是可笑。他手里的那块不过是一个不值钱的石头而已。夏夏，我知道最近你对我有很多不满，但你也没必要用这么幼稚的手段来报复我吧，徐总。我用我的人格向你保证，这颗宝石绝对是真的。用你的人格担保
，你一个下三滥没节操的人，有什么人格啊？你，姐姐，你说这颗宝石是假的，拿出证据来。空口无凭，你这是栽赃陷害。对啊，你说它是假的，拿出证据来。这颗宝石是段嫣然亲自从云家拿来的，怎么可能有假？云夏，你还真是晕了头了。急什么？我既然敢说，自然是有十足的把握。因为真正的海洋之心在我这儿，真正的海洋之心在我这儿。怎么还有一颗？这不可能！怎么样，东西拿到了吗？哎呀，我办事你还不放心吗？假的宝石我也就放进去了，保证以假乱真。嫣然绝对看不出来，还是你厉害。哎，段嫣然，你是真的蠢啊，还是傻呀？我怎么可能把真正的海洋之心留给你们三个外人呢？你手里这个只不过是一块破石头而已，而我这个才是真正的海洋。这些还白说，云小姐手中的宝石看起来光泽更好看，还真是。杜总，你这是怎么回事？你不会是拿着一个假货来糊弄我吧？于总，于总，误会误会，我承认啊，这块石头确实不是我寻来的，这块石头是段小姐的。段小姐，你赶紧跟于总解释。这于总，这个宝石绝对是真的，是我亲自从云家拿的，而且江城现在谁不知道？云夏自从在婚礼上公然退婚，就再也没有回过云家，他怎么可能会有宝石？他这个。一定是假的。这个事儿我确实有所耳闻，林小姐，这到底该怎么解释？这还用解释？我看他分明就是想在拍卖会上闹事，应该把他立即赶出去。对呀、啊，夏夏，你既然说是假的，你就拿出证据来，要不然你就是公然闹事我来证明。沈秘书，让玉大师五分钟之内到拍卖会场。玉大师就是那位享誉全球、号称具有黄金瞳的珠宝鉴定大师。听说这位老爷子早就隐居了。肖总，你能不能别装逼了？玉大师他早就隐居江湖，行踪不定，连他亲弟子都找不到他。你凭什么说能请来他？云夏，我劝你老老实实，还是自己承认吧。别等到一会儿还要连累肖总一起和你丢人呢。肖总。别来无恙了，劳烦玉大师您亲自跑一趟。哪里哪里，肖总客气了。肖家对我有救命之恩，只要肖家有需要，我绝对是随叫随到。萧寒寒真把玉大师请来了，难道云夏手中的那个才是真的海洋之心？该死，难道被这个贱人摆了一道？太嫣然，怎么谎言即将被拆穿？你害怕了？谁怕了？请把你手中的宝石拿出来，让玉大师鉴定。这个贱人这么有把握，宝石肯定被他调包了。不行，不能让他得逞。啊，这就掉进去。看你干的这事儿，对对不起，先生，我我不是故意的。段嫣然，背地里使阴招，你可真不要脸！少在这虚浮诽人，明明是他自己摔倒的，干嘛泼脏水在我身上？这两个项链看起来一模一样，还能分出哪个是哪个吗？我是看不出来。现在这两条项链混在一起，根本分不清谁是谁的。这玉大师啊，恐怕……你要白跑一趟了吧？啊！虽然这宝石各自的主人我不清楚，但是真假我还是能够分得出来。这颗呢是真正的海洋之心，而这个是假的。这真假宝石混在一起，那真的到底给谁呀、啊？于总。您别忘了，当初是我事先拿真宝石和你交换下午的，然后云夏才跳脚出来，这真宝石一定是我的。肖总，你这是不甘心项目被我们拿到，故意使诈搅局吧？
如果最后真的让你得逞，这项目和珍宝石岂不都是落入你的口袋之中？好一招一石二鸟呀、啊！于总，萧寒的遗像已诡诈在商界闻名，你可千万不要被他骗。是是是，你还有后招吗？当然，将不打无准备的仗。我早就知道他们两个不会乖乖承认。好妹妹，你拿假宝石的证据就在你身上。好妹妹，你拿假宝石的证据就在你身上。云夏，假宝石分明是你的，你少在这碰人。岳大师，你可以把你的左手给大家看一下吗？这是什么？这是我为了防止某些人拿假货来鱼目混珠，特意涂了一些特殊的涂料。团圆人，刚才碰过宝石的人只有我、你和玉大师，是我手上什么东西都没有，你的手上该不会有东西吧？既然你不愿意承认，那我就来替你检查一下好了。快看，快看，段小姐手上有印记。段嫣然，偷窃云家传家宝这一件事情就够让你把牢底坐穿，现在还敢在这里乱咬，你完了，知道吗？来人，把这个用假货来窃取海外资源的人，给我带到警局！把这个用假货来窃取海外资源的人，给我带到警局！放开我！于哥，你救救我！我做这一切都是为了你。滚呐！别他妈乱咬我！这个宝石是你偷的，也是你带到这儿来的，跟我没关系，只是跟我没关系啊！带走！慢着，忘了告诉你了，林家为海洋之心上了高额的保险。你刚刚故意绊倒李怡小姐，让海洋之心摔在地上。按照索赔要求，你需要赔偿两亿的赔款。两亿？你是在受我打击？好妹妹，你只有一个星期的时间了。你要是还不上，你就等着下半辈子在牢里度过吧。带走。云霞，贱人，我饶不了。想不到你下了这么大一盘棋，我这是想看你。我早就跟你说了嘛，海外项目我一定能帮你拿到，谁也别想抢。肖总，万分抱歉，由于我识人不淑，差点上了他们的欺骗呢。根据拍卖会的有关规章，这个海外项目依旧是你。太好了，等一下。等一下，这个项目还不能给他。是他，在我认识的所有女人中啊，你是最蠢的一个。作为江城首富的萧寒，明明爱你入骨，可你却看不见他，飞蛾扑火，真是自作孽不可活。不过我还是要谢谢你，如果不是你，我还真得不到萧寒。于小姐。合作愉快，合作愉快。上一世，这个女人为了得到萧寒和杜宇联手杀了我，这一世我绝对不会让她得逞。这丫头怎么能看到仇人呀？静儿，这个项目肖总已经拍下了，你为什么不给他呢？爸，昨天这个项目的海外总投资商找我谈话，说是恰逢他母亲百岁寿辰，这为了给他母亲祈福呢，决定。将这个项目以慈善拍卖会的形式啊售出。这个消息呢，我也已经通知了各位宾客的夫人。最终这个项目花落谁家，就要看等会儿的慈善拍卖会了啊。对了，叶小姐，我顺便提醒您一下，已经亮相的藏品不得参与此次拍卖会，比如海洋之心。这是要和我开战的节奏吗？好了。此次慈善拍卖会将于两个小时以后正式举行。
，还请各位稍作休息。肖总，早就听闻您的大名，今日一见啊，果然是名不虚传。目前我手上正好有一个项目，是你们肖家急缺的，不知肖总能否赏脸，跟我上楼详谈？我好啊，有钱不赚王八蛋。阿、啊、豪，既然于小姐这么讲究礼的送钱，那我们就收下吧。我们就上楼跟于小姐好好谈谈合作。于小姐，据我所知。您已经和肖总解除婚约，那也就是说，您现在跟肖家是没有半毛钱关系的。那我们于肖两家的合作，一个外人要在中间横插一脚，不合适吧？糟了，怎么把这茬给忘了？而且我觉得呀、啊，这云小姐目前最紧要的事情，就是赶快找到一个合适的拍卖品。毕竟这距离拍卖会正式开始，只剩不到两个小时了。肖总，您请。没关系的，只不过是个小会而已。你在下面乖乖等我，拍卖会的事情我来解决。阿寒，他就是一只狐狸，你可千万别被他给骗了。没事的。拍卖会开始，外面的人根本就进不来。现在怎么可能从外面拿到东西啊？下，真是可恶！说吧，你找我来，应该不是普通的生意合作吧？肖总直爽，我也不拐弯抹角了。肖总，既然你已经跟云小姐解除了婚约，那不如考虑一下肖老爷子的建议。和我们于家联姻呢，肖总，这论身家、论能力，我可比他云夏出色的多。只要我们两家强强联手，那江城就是我们的天下。肖总难道一点都不心动吗？况且，云夏那个女人一心扑在杜宇身上，她眼里根本就没有你，你又何苦？才能一棵树上吊死呢。只要你肯转身，我保证给你柳暗花明。只要肖总愿意与我联姻，那这次的海外项目，我有的是办法将它直接送给肖总，以表我的诚意。愿意与我联姻，那这次的海外项目。我有的是办法将他直接送给肖总，以表我的诚意。敢向我主动寻求联姻，于小姐，你的野心很大。强者慕强，肖总自然懂。只可惜啊，这世界上强者千百万，你选错人了，小海。那云夏到底有什么好？这轮项目财权问题你不如他，只要你跟我联姻，我保证将海外项目直接送给小姐。抱歉了，我的心里啊，就只有他一个人。况且我们萧家的生意从来都不靠脸。看来萧总是非云夏不可，你就不怕有后悔的那一天？我萧寒做事从来不后悔。嗯、况且、啊。于小姐，你是一个聪明的人，还是不要玩火自焚，小心得不偿失。萧寒，虽然你这是第二次拒绝我，但我是不会这么轻易放弃的。哎呀，真的将信号都屏蔽了。这我还怎么联系默默？让他来给我送拍品啊！夏夏、啊，我知道你在生我的气，但求你能不能不要躲着我？你给我一个机会，我都可以解释的。不需要。夏夏，你不要闹了好不好？杜宇，你有病吧？
我们之间已经完了，知道吗？你到底想干什么？夏夏，我和段嫣然真的没有关系啊！包括这次偷宝石的事情，我都不知道，都是他一个人干的呀！这次的海外项目真的对我很重要，我求求你帮帮我！你想让我帮你拿下海外项目？你想让我帮你拿下海外项目？夏夏。我们在一起了五年，我知道你很爱我，不管我做错了什么，我都可以给你道歉。但求你能不能不要再耍小性子了？这个海外项目，如果我拿不下来，我们杜家真就完了。你忍心看我流落街头吗？这个男人的自信到底是哪儿来的？不过说不定还真的能利用一下。你已经背叛过我，你觉得我还会相信你吗？我从来没有背叛过你。这样，我发誓，从今以后，我再也不看别的女人一眼。如果再犯，我把眼珠子挖上来给你。他觉得这种誓言很浪漫吗？恶心死了。好，看在我们五年感情的份上，我就再相信你一次。一会儿宣传会开始，你把我的拍品抬上高架，我就把东西送给你。至于萧寒嘛，我会让他中途退出竞争。夏夏，你放心，我以后一定加倍对你好。男人的誓言最不能信，这个女人还真是一如既往的好骗。好了好了，你赶紧走吧，一会儿萧寒要是看见了，好解释。夏夏，别忘了我们的约定啊！呀，气死了！你不想让我碰到什么？昨天还缠着我说非我不嫁，今天就对别的男人搂搂抱抱。云夏，我之前怎么没发现你是一个这么会玩感情的女人？我说，我刚才都是演戏的，你信吗？<笑>你觉得呢？阿寒，我已经是死过一次的人，我知道什么人值得我去爱。我是绝对不会背叛你的。你在胡说什么？什么死？嗯、这就是你道歉的方式？只针对你一个人的，喜欢吗？这次先原谅你吧。对本次慈善拍卖会的捐赠，截止目前，本次拍卖会拍品最高竞拍价为二十五亿。接下来，让我们有请最后一位捐赠者。据我所知，杜宇能出的最高价就是三十亿，你把他逼到三十亿后，就不要再出价了。还有，一会儿不管我说什么。我今晚都不要生气了。你又想耍什么花招？你就等着看好戏吧。袁小姐，几个小时前你因为珍宝海洋之心备受瞩目，不知道现在你又拿出什么无价之宝来让我们开眼呢？我已经断了你出去的路，这次。你丢人丢定了，于小姐说笑了，我又不是聚宝盆，哪能随身携带那么多传家宝呀、啊？我所想拍的不过是一个小物件。我看于小姐您拿了一个包包，该不会您想要拍的就是这只包吧？那我可要提醒您了，这大家呢拿的可都是稀世珍宝，而且起拍价都是以亿为单位的，就凭这个包，恐怕连百万都。这个包包可是我相爱五年的男友送我的周年礼物，对我意义非凡。你们想竞拍，我还舍不得拿出来呢。他到底想搞什么鬼？那云小姐想要拍卖什么东西呢？哦，我想拍的呀，就是一个我的齐福袋。
不会吧？这么危险都拿来拍？于小姐，您确定您要拍卖这种东西？当然。这个东西怎么看都是一个地摊货，这不是糊弄人吗？云小姐，你该不会想让我们当冤大头吧？云小姐，我们拍卖会可是很严肃的，请你不要在这里开玩笑。我没有开玩笑，我很严肃的。这个祈福袋是我找大师开光，很灵的。我最近运气爆棚，都是因为他。再说了，你们拍卖会又没说不能拍卖祈福袋。你行吧？那云小姐想以什么样的底价起拍呢？不多，十个亿。十亿？这个女人疯了吧？就这种破烂，十块钱我都能买到一大堆。他还真敢要，云小姐，你要是没有准备拍品，可以不用参加。你现在的小本就是在侮辱我们。十亿，你怎么不去抢呀？赶紧把他赶下去吧，简直就是胡闹！这个女人就是一个疯子，我看你要怎么收场。各位，大家不要这么激动嘛，这拍卖会本来就是你情我愿的事情。你们要是觉得我的底价比较高，你们可以不拍嘛，又没有人强迫你们。你们不出价，不代表别人不出价。哪个冤大头会出价十个亿？谁要是真出价，才是有病。我出十亿。啊！这是啥东西啊？这什么东西啊？我去发展开十亿。就这么个福袋，真有人能出十亿？杜总，你真的考虑清楚了吗？你要花十亿去拍这种东西？不然呢？这杜总是疯了吧？还真敢出价！这杜总啊，是以前云小姐的男朋友，感情的深圳呢。估计啊，杜总是为了挽回啊云小姐啊，准备大出血呢。十五亿！啊！肖总，你也要参与这个事儿？这是云小姐的祈福袋，她拿来拍卖，足以来证明她的诚心了。在我眼里啊，她就值这个价。十八亿，下下的东西，我志在必得，你抢。不，我想要的东西还没人能抢得走。二十亿，你们疯了！两个疯子就是。怎么连肖总都下场了？在商业上，他可是出了名的理智。就算再喜欢云小姐，也不至于为她做到这种地步吧？我明白了，这不管台上拍卖的是什么东西啊，实质上拍卖的都是这个海外项目。这云小姐怕是早都看穿这一点了，都别愣着，赶紧出价吧。二十二亿，二十五亿，疯了。你们都疯了！二十八亿，三十亿，三十亿一次，三十亿两次，三十一亿，三十一亿。肖总，还要加吗？既然杜总这么喜欢这件东西，那我就不多人所爱了。杜月，这个价格已经不是你们杜家能承受的。这一次，我要让你永不翻身。三十一亿一次，还有人出价吗？三十一亿两次，三十一亿三次，成交！恭喜杜总获得这件牌品。不啊、杜月，你还了。李先生，三十一亿是本场拍卖会的最高价，恭喜你！这次海外的项目就是你的了。多谢。夏夏，夏夏，我们成功了。你让开！你谁呀、啊？我认识你吗？哈哈，看。海外项目说，我说帮你拿到，就一定帮你拿到。嗯，夏夏，你什么意思？你不是说这项目书是我的吗？我什么时候答应把项目书给你了？我从始至终说的就是，你把这个拍卖会上的东西拍下来，那这个东西就是你的了。我说话算话，给你。他妈的，你敢耍老子？啊！我弄死你！连我的人都敢动我了啊！小寒
你妈联合女人来搞我，我他妈弄死你们！我、啊，你几次三番动我的人，我忍你很久，这次我绝对不会放过。来人！来人！给我好好教训他！李家，我敢暗算老子！我等着，臭婊子，我一定不放过你！杜宇，你别以为我不知道，你接近我就是为了云家的家产。和你当年在我心脏上插的那一刀相比，这些惩罚都算是轻的。下半辈子，你就在债务当中度过吧。带走。走在这边。好了，没事了，我们回家。嗯。你就死了这条心吧！你看那样子，小朵、啊，她不会再找别的女人了。有挑战。才有趣！你敢招惹肖暖，我那不耐烦了你！别别打了！别别打了！别打了！别打了！这别！杜总，我们老板想跟你合作，请跟我走一趟吧。哭好了。嗯哭好了就回答我一个问题，这个包真的是杜宇送的？你吃醋了？没有啊，就是这个包特别丑，扔了吧。啊！别扔，别扔，是不是杜宇送我的？杜宇那个小气鬼，从来没有送过我任何东西。我刚刚在拍卖会上说的那些话，只不过稳住他而已。你怎么还当真了？哎呀，这可是我唯一一个有牌子的包包，别再给我弄坏了。哎，你好歹也是云家大小姐啊，怎么把自己搞得这么狼狈啊？你懂什么？我妈遗嘱里说了，我大学毕业才能继承云家的股份。我爸又偏心，我不过就是一个挂名的大小姐，实际上就是一个穷光蛋。之前是我对你了解少了，让你受了这么多委屈。你放心，以后有我在，绝对不会再让你受半点委屈。那个总裁，我们可以走了吗？开车吧。车坏了？什么？怎么回事啊？上车前没检查吗？检查了，没什么问题啊。这也太奇怪了。总裁，这些人看样子是有备而来的。我们的车估计就是他们弄坏的。谁派你们来的？萧寒，今天就是你的死期，受死吧！去死吧！去死吧！先生，萧寒，总裁在这呢，快！萧寒，你流了老多血。朋友们，你们还愣着干什么？打幺二零啊！我现在就去。啊！妈阿、啊、寒，阿、啊、寒，你醒了，真是的，你干嘛替我挡道？你吓死我了，你知道不知道？好了，你看我不也没什么事儿吗
，你是不是傻？那万一真出事了怎么办呀？万一我以后要是再见不到你了怎么办呀？你不会真的要把我一个人丢下吧？不哭了啊！我答应你，以后再也不会受伤了，好不好？嗯，说话要算话。你要是敢骗我，我就再也不理你了。好，我答应。哟、嗯嗯，还有力气谈情说爱啊！看来恢复的不错。你是不是得好好感谢我这个救命恩人呢？啊，宋少，这次。确实多亏了你，你想要什么补偿，我都能满足你。看看，还是嫂子有良心。阿寒，你得多学着点儿。你少贫嘴了。那些杀手来历调查清楚了吗？嫂子，我给阿寒开了一些药，往车里啊，你能帮忙去拿一下吗？啊，好。这到底怎么回事？这到底怎么回事啊？那些杀手都是死士，根本抓不到活口。不过根据他们身上的纹身来看，我觉得应该是他回来了。在国外潜藏了这么多年，终于按耐不住了，立刻派人全程搜索他的下落。放心，这件事儿沈秘书已经去做了。还有，这件事情千万不能告诉林夏，以免给他带来伤害。派人暗中保护他吧。明白。查到什么了吗？这件事情是不是段嫣然和杜宇做的？段嫣然因为在拍卖会上惹事，这段时间一直闭关禁闭。杜宇下落不明，这件事应该不是他们两个人做的。不是他们？难道背后还有更大的敌人？夏夏。你还是先担心担心自己吧。杜宇虽然没了踪迹，但段嫣然还在城里。这一次，你让他栽的这么大的跟头，他肯定不会善罢甘休的。就他那些下三滥的手段，还伤不到我。你放心吧。妈，你帮帮我！如果还不上的两亿，我会被抓去坐牢的。我是你唯一的女儿，你一定要救我。妈，我现在已经联系不上宇哥了，他已经把我抛弃了。现在只有你能救我了。你知道你闯了多大的祸吗？那可是整整两个亿啊！我上哪儿去给你拿呀？妈，你去求求爸，他能拿出这笔钱。我是他女儿，他一定会救我的。你爸什么德行你不知道吗？爱财如命。掏一分钱，就跟摘他心肝一样，比登天都难。况且这是整整两个亿，他他要是知道了，他一定会把你赶出家门的，你知不知道呀？我不要去坐牢，我不要！为林夏这个女人，我要杀了她。事到如今，也只能趁你爸出国这个机会，在云霞这个小贱人身上下手了。妈，是不是有办法了？你快告诉我！再过几日就是你的生日日，少爷赶来参加你的生日宴，这样就会让他在生日宴上失身。哼，到时候有把柄在我们手上，想必是他也不敢来催要欠款。可是，可是云霞他从来都没有参加过我的生日宴，他会来吗？你放心，我自有办法。这是什么？段嫣然的生日会邀请函。他之前可是从来没邀请过你参加过他的生日会，这不是明摆着给你设陷阱吗？夏夏，你该不会真打算要去吧？邀请函里说，我母亲给我留的那个金凤玉镯在他们那儿。如果我不去的话，那他们就把它毁掉。他们这是在威胁我呀！看来这次非去不可了
，金凤玉镯，你不是早就让我取出来了吗？他们怎么还会有？你疯了？这不是明摆着给你下套吗？又往火圈里钻啊！他们打的什么鬼主意？我心里清楚的很。既然他们想演戏，那咱们应该好好配合配合。不过。导演这次就要换人了。段嫣然，上辈子你联合你母亲设计毁我清誉，威胁我交出云家一半的股权，这次我要让你尝尝被万人唾骂的滋味。你帮我查一下，景色酒店背后的老板是谁？生日快乐！谢谢生日快乐！谢谢快乐那不是云家大小姐云夏，听闻在云家两位小姐素来不和，她怎么来了？云夏这个贱人还真敢来！行，既然你敢来，就休想逃出我的手掌心。我的好姐姐，你终于来了，都不是等了你好久呢。姐姐，你之前一直都不愿意参加我的生日会，我还以为你对我有偏见呢。今天你终于肯来了，我真的太高兴了。原来之前都是这云大小姐挑脸色不肯来呀，看来这两姐妹不和。没办法，没有人家才是真正的云家大小姐呢。就是，段小姐看来是没少受气啊。云夏，现在只不过是开胃小菜，今天我要让你身败名裂。好妹妹，我记得你之前的生日宴会都是在这里举办的，对吧？锦瑟是家常最顶级的豪华酒店，爸妈说只有在这家酒店举办生日宴，才配得上我清新小姐的身份。姐姐不过是因为这件事才逗问我，愿意来参加我的生日吧。妹妹怕不是忘记了，我姓云，而你姓段吧？作为云家未来的继承人，我怎么可能因为这一点小事气恨你呢？我之所以问你刚才问的问题，就是想告诉你。景色酒店有保留大型活动信息的习惯，你一口咬定说我不来参加你的生日宴会，那不如现在就让酒店调出以往来参加你生日宴会的邀请看名单吧，看看到底是我不来参加，还是你从来没有邀请过我。啊、你故意扯谎，说我在这给你摆脸色，在众人面前抹黑我的形象，你这个妹妹当的，还真是贴心啊。该不会真是段小姐故意编排云小姐的吧？这心也太黑了。姐姐，你误会我了，我没有这么想过。嫣然，怎么了？嫣然，怎么了？妈，姐姐误会我，说我从来都不邀请她参加我的生日宴，我怎么能这么做呀？妈，太冤了。夏夏，你误会嫣然了，嫣然的生日宴。怎么会不邀请你呢？一定是咱们家的下人啊干的事儿。回去啊，就把他们给开除了。大家，我虽然不是你的亲生母亲，但是我可把你当亲生女儿待。我最大的希望呀，就是希望你跟嫣然呀、啊、能成为好姐妹。家里那些下等人啊，<笑>就是想挑拨咱们家的感情，千万别相信呐、啊。林一这些年确实时常对我。特殊照顾，您放心，这份恩情呀，我一定会记得还给您。这小蹄子怎么一股阴森森的？啊，今天呀、啊、是嫣然的生日宴，你们两个呀都是妈妈的好女儿，我给你也准备了一份礼物，希望你别嫌弃。装好人，你还真是有一手。这演技不去好莱坞当演员。真是太可惜了！这不是巴黎今年流行的最新款吗？听说得提前一个月预定啊！段夫人，后母难当，能做到你这份儿上，真是不容易呀、啊！哎，云小姐，今天可是你妹妹的生日啊！我看你这好像是两手空空来的，你该不会是没有准备礼物吧？我的好妹妹过生日，我怎么可能会不收？我的好妹妹。这个呀，可是我精心为你挑选的礼物，你可一定要收好了。不是
，你上次故意摔坏云家传家之宝，按照索赔规定，你必须在一周之内交齐领地元。温馨提示一下，留给你的时间可不多了。姐姐，我们都是一家人，你有必要这么痛击鼻吗？是啊，夏夏，你妹妹她也不是故意的。再说了，哪有让自家人掏赔偿金的？这要传出去了，不让人家笑掉大牙的。林姨，我看你怕不是年纪大，有些事情糊涂了。他段嫣然的名字什么时候出现在我云家家谱上？他可不是什么云家人。哎，先是盗取传家之宝，后又有意损坏，做出这种卑劣之事，我没有第一时间把他送到警察局，就已经是看在另一半血缘的份上，格外可恨。这段小姐还干过偷鸡摸狗的事，真是家贼难防啊！怪不得是段夫人有意讨好云小姐啊，原来是为了保自家女儿啊！你别跟他瞎说，我没有偷东西，不明，他分明就没东西。夏夏，嫣然好歹也是你妹妹，你这样说话，回去也太狠了吧！回头有必要我跟你爸商量商量，云家的财产不能交到你手上。云家家业继承权的问题，在我妈姨朱莉已经说明了，这件事情就不劳林姨操心了。我劝林姨还是好好担心担心我的好妹妹吧，毕竟她要是还不上钱，这下辈子老在牢里。你行了，这礼我也送了，是不是该把金凤蜜折还？我既然答应把东西还给你，我一定会把东西还给你。这拿金凤一折的服务员还在路上，不如呀，你跟你妹妹一块儿到后面的房间休息休息。行啊，没问题。走吧，我的好姐姐。小贱人，我倒要看看，待会儿你还能不能笑得出来？等我拿到你的把柄，非要让你把云家的家产全部给我吐出来不可。姐姐，现在正是路上堵车的高峰期，金风玉竹还是要晚一会儿才能到。你我，你先在这里休息一下。好啊，反正我今天时间多的是，只要你能把东西给我，让我等多长时间都没问题。这种香有安神的功效，姐姐在这里好好休息。一会儿等人到了，我立刻来通知你。行，慢走不送。云夏，再过一会儿，你和夜店少爷的艳照就会传遍整个江城，到时候整个江城。都会知道你是个人尽可夫的骚货。等你被整个江城破起，到时候拿什么保护？不要拍！拿开，姐姐！没想到你背地里玩的挺花呀，竟然在我的生日宴上招牛郎！你这么欲求不满呀？不是的，我没有。哎呀，过了今晚，整个江城都知道你是个骚货了。姐姐，你马上就要出名了。段嫣然，上辈子你设计陷害我，这次我要让你自食恶果。人在八八房间，耽误着我好好招待。你放心，只要钱到了，房问不肯定。还有，等会儿我进去拍照的时候，记得让他把脸露出来。明白。了。段嫣然，好戏开始了。
。喂，木马，酒店老板联系好了吗？已经联系到了，他说他在监控室等你。不知道了，我马上过来。哎，嫂子，你怎么来了？这景色背后的老板是你啊？<笑>是的，这是我的私人产业。嫂子，你搞这么大阵仗，这是要干什么呀？既然老板是你，那就更方便了。今天我免费请你看一出好戏。八八八房间，刚才有人进去吗？刚才有一个男的进去了。嗯，这男的好像是酗酒了。好戏马上就要开始。段嫣然，你找的这是什么休息室？莫名其妙的冷气全都打开了，关都关不上，冻死了。不是，现在房间就你一个人吗？当然只有我一个人了。我说段嫣然，那金梦玉桌到底到了没有？要是还没到，我就先回去了。我可不想冻死在这。你先别着急，东西马上就到。我现在上去帮你看看怎么回事。你千万别离开啊！怎么回事？该死的牛郎！竟然敢坏我好事儿，段嫣然，你就准备自食恶果。吧？怎么就你一个人？云夏呢？知道啊，来的时候根本就没有人啊！这个贱人到底在搞什么鬼？你疯了！你敢动我？对不起，我忍不了了。你滚开！你啊！嫂子，你手段这么毒辣，阿寒知道吗？我不过是以其人之道还治其人之身吧，这都是他自食恶果。对了。你把这个视频投到大厅的屏幕上，这么精彩的戏，只有我们两个人看到，多可惜！得令。木、嗯、材，您的伤还没有完全好，这个时候出院不利于您养伤了。现在外面危机四伏，夏夏一个人在外面，我不放心，我必须亲自盯着他。方队长。啊。云小姐今天去了锦瑟酒店参加段小姐的生日宴，锦瑟酒店是宋少的地盘，云小姐不会有事的。是。走，快看，快看，我去。我，我操，这谁呀、啊？这么劲爆！我怎么觉得这上面的人那么眼熟？这不会是云小姐吧？还真是，云小姐私底下玩的就是欢。<笑>没想到嫣然还准备了这一招，小贱人！我看你一会儿还怎么在江城立足。服务员，把你们酒店的负责人给我叫过来，敢偷拍我云家大小姐的私事，把我云家当什么了？是。好嘞，没拍。哎呀，肖总，都怨我管教不严，你这夏夏这丫头做了这伤风败俗的事，这碍了你的眼。我让开！完蛋了，这次真的要世界末日了！干什么？啊、云夏，这就是你对我说的保证是吗？啊！阿寒，你怎么在这儿？你没事吧？你没事啊？你你怎么在这儿？你不应该，林姨，你不应该好奇刚才为你精彩表演的人是谁吧？嫣、啊、然，怎么会是你？妈，怎么办呀、啊，妈？
个窝囊废！刚才视频上的人不是云小姐，而是段小姐呀、啊啊！太紧张了！别拍了，别拍了，有什么好拍的？别拍了，别拍了，有什么好拍的？对，你最近是不是很闲啊？竟然敢带着夏夏胡闹！哎，这件事可是嫂子一手策划的啊！我顶多就算是一个帮凶，不过话又说回来，嫂子有你的风采，够狠！哎，夏夏，夏夏。你怎么了？啊，我我好难受啊！哎哎哎，孙爷，他怎么了？看这样子，嫂子好像是一不小心吸了迷烟，这中招了吧？快把解药给我啊！这种东西哪有解药啊？你要是忍心的话，你把它放在冰水里泡两个小时。不过最快的办法就是你自己担心。苏艳林，哎，我还有事儿，我先走了啊，我先走了。哎，夏夏，哎，呀，小林说，我被撤。夏夏，夏夏，夏夏，你冷静点，你在玩火。啊，好，我好难受，给我好吗？夏夏，你别这样。我不想让你后悔。夏夏，夏夏，不是吧，余夏？难道你把萧寒给睡了？你也太禽兽了！好像这样也没有什么不好。东西都准备好了吗？总裁放心，已经按照您的吩咐全部准备完毕。醒了？该不会因为昨天晚上的事情生气了吧？难道我昨天太粗鲁了？林凯，喂，你你干什么啊？阿、啊、寒，昨天是我趁人之危，强行要了你。不过你放心，我一定会对你负责的。啊、阿寒，你愿意嫁给？呃、啊，不对不对，哎，你愿意娶我吗？求婚这种事情哪有女孩子主动的？嗯，进来。这些是我的全部财产，从现在开始都是你的。我我的？和我结婚就意味着你这辈子都逃不掉了，你敢吗？是你不要好好在。给你二十分钟上楼换衣服，和我去领证。不用，我十分钟就过来。阿、啊、涵，从现在开始，我就是你老婆了。答应我，不要离开我，好吗？就算你想离开啊，我也不会让你走。夏夏。待会儿我和一总有个饭局，我帮你在优记一定来套礼物，你陪我一起去吧。好。喂。好，我知道了。公司的事儿需要我回去处理一下，待会儿我让沈秘书陪你去吧。哎呀，这种事情哪还要麻烦沈秘书呀？我让夏夏陪我去就行了。你快去公司吧。好，那我忙完过来接你。好，好了。对。I see me in your eyes. Imagine me in you. 谢谢，你待会儿有时间没？陪我去。Someday we'll feel like some. 夏夏，你
，你这动作未免也太快了吧！这么快就和小海领证了？阿哈如此优秀，外面不知道有多少莺莺想往他身上扑呢。尤其是那个于嫣然，我当然要早点断他的飞粉之下。<笑>哎，又记打了，你打。<笑>你好，欢迎光临，请问有什么可以为两位服务的？啊、我来取我丈夫给我预定的礼服。那好的，小姐，请跟我走。小姐，您丈夫为您预定的这件礼服名字叫“娇白”，是我们优记首席设计师周小姐设计的最新款式，请问需要帮您试穿一下吗？我我听说周小姐的所有设计都是孤品，多少千金贵妇都买不到她的作品。小韩姐，你还真是好，竟然连周小姐的作品都能预定到。夏夏，嗯，你赶紧去试试，嗯，穿身上一定很好看。好，朱店长，我今天可是有一个非常重要的聚会，周小姐设计的礼服我要是穿不上。你就给我等着滚蛋吧！您放心，这件礼服绝对非您莫属。您稍等一下，我马上就过去亲自为您服务。这雨，你那么把事儿担，哇，夏夏，你真是太美了，现在美的不真实啊！云夏，谁让你试穿这件礼服的？赶紧给我脱了！蠢、嗯、货，你竟然敢把周小姐的作品私自给别人穿，我看你是不想干了！云淑静，你当优姬是你家开的，在这刷什么疯啊？周小姐的所有作品都是需要提前预定的。作为优记的柜员，连这种规矩都不懂，我这是在教他做事呢。你有病吧？你以为优记的员工都是傻子，会把这么重要的衣服随意拿给客人试穿？这件礼服我们夏夏已经预定过了，我们夏夏想怎么穿就怎么穿。<笑>真是可笑啊！全江城的人都知道，他云夏已经跟云家撕破了脸。以他现在的能力，恐怕连优记最便宜的一件礼服都预定不到吧？你真是撒谎都不带脸红的！我告诉你，这件礼服是我早就预定好的，是你勾结这个店员将这件礼服骗上身。现在就给我把它脱下来！哎，夏夏，你是不是你有病？怎么回事啊？怎么这么乱？楚店长，你们优记就这样对待我这种高级会员吗？先把我预定的礼服私自给这种上不了台面的女人穿。是谁这么大胆子，敢私自把于小姐预定的礼服拿出来了？店长，这位小姐她真的有预定？哼，怎么可能？肖肖总，看清楚了吗？这可是你们优记总部开的预订单，你身为店长，该不会不认识吧？怎么回事？你不是说好了把这件礼服留给我穿的吗？于小姐，这个肖总我也得罪不起啊！要不您再看看别的？你说这张预订单是肖哈东订的，怎么可能、哎？怎么会这样？好了，你去把我的衣服包起来，这件礼服我直接穿着走。好的。爸爸刚答应要在今天的饭局上帮我说服萧寒答应联姻，萧夫人只能是我，你休想压我一头。默默，我们走。等一下，云小姐，据我所知，你和萧总之间已经没有了婚约，也就是说，你们两个之间早就没有任何关系。那这张预订单，该不会是你偷的？对我和阿华的婚事这么上心，于小姐，你怕不是对我老公还没有死心吧？于夏，你竟然敢直呼肖总是你老公，简直就是不要脸！整个江城，只有我最有资格做肖总的夫人。我劝你最好留点自知之明
，他是要让于小姐失望了，因为我和他已已经结婚。不可能，小韩不可能跟你结婚。我说于小姐，你就不要自取其辱了。结婚证已经放在你面前了，怎么还不相信？还要我们带你去民政局验证吗？别想，别以为你造了一张假结婚证就可以到处招摇撞骗。像你这种拖油瓶，那小海只是跟你玩玩而已。你真以为你自己能入住萧家吗？做梦！楚店长，我向你保证，这个女人她就是个骗子，而这张预订单就是她偷来的。我说这个女人怎么一脸不正经？原来是两个女贼呀、啊！胆子可真不小啊，偷东西偷到我们幽记来了。来人，把他们两个给我抓起来！你，于书静，你别后悔。你这张脸，看着就让人觉得恶心。有什么资格给我争爱情啊？啊！喜欢这件衣服是吗？既然你喜欢，我就偏偏不让你穿。你躲下来！你又别不放开我！别放开我！别！于淑静，你找死！放开我！于淑静，躲下来！找死啊！于淑，于淑静，我记得我跟你讲过吧？你要是再敢动下去，我一定会对你心慈手软的。来人，把他的手给我废了！小韩，我提醒你，现在那个海鸥项目，你可还没拿到手里呢。如果今天你敢动我，这个项目我就让你竹篮打水一场空。我最讨厌别人威胁我了，动手！哎、等一下，阿涵，还有一些事情需要于小姐去做呢，她的手就暂时先留一下吧。要是因为这点小事儿让海鸥项目黄了。之前的努力可就白做了。于小姐，你刚才在店里撒泼，泼了一大杯水，这地板都被你弄脏了。姑娘，你去拿个抹布，今天店里的清洁工作就交给于小姐来做。是，是。肖肖总，您大又大量，是我有眼无珠，您就饶了我这一次，下次我一定亲自接待于小姐。把他给我绑了，送到优记总部去。就说是我送给他们的。哎，走，哎哎，抱歉，因为我让你受委屈了。这件礼服的价钱就当做对你的提成吧，钱我来付，你可一定要收下。太谢谢云小姐了。我们走吧，云小姐，云小姐。啊，对了，云小姐，今天店里的清洁工作可是交给你了。你可要擦的一尘不染，我可是有监工的，可千万不要偷懒哦。余夏，我一定不会放过你的。你呀、啊，上辈子是个惹事精吧？我才一会儿不在，就把自己搞得这么乱。其实我上辈子是个大笨蛋，把我心爱的人弄丢了，所以啊，这辈子啊。我要紧紧的抓住他，永远不会放手。哦，对了，你不是说今天有个饭局吗？和谁啊？哦，和于总的饭局。我们要讨论一下关于海外项目交接的事情。我觉得这件事儿你应该在场。那当然了，我可是你的福星，有我在，保证你顺顺利利的拿下项目。好，我相信你。开车。阿、啊、涵。我想去一趟洗手间，你先进去吧。好。好。杜敏，你来这边。云夏，好久不见呐、啊！还能看见我，是不是觉得很惊讶啊？啊！毕竟在你的设计里，我早就被那些追债的人乱刀砍死了。你知不知道？这些日子，我连做梦都在想着怎么折磨你。啊，好的。你说，嗯，在拍卖会上陷害我这笔账，该怎么算？怎么算
。杜宇，我没想到你命是真硬，看来我当初还是生了。像你这种人渣，我就应该把你送进监狱里面去。你难道还没看出来吗？现在的我已经今非昔比，我连杜家破产危机都能解决，你觉得我还会被你那些小聪明所伤吗？对了，差点忘了你背后那个萧寒。我告诉你，过不了多久，我就让他跪在我的面前。杜宇，这次我绝对不会再心思什么，咱们怎么瞧？小贱人，过不了多久我就让你知道什么叫两眼一黑，世界末日。你怎么了？脸色这么难看？阿寒，你知道我刚才看见谁了吗？哎，张正木。好久不见了，于总，哎，陈总，哎，好，我今天这什么运势？这些小人甩都甩不开。肖总，趁着菜还没有上齐，我想说两句题外话。不知肖总是否对我们于肖两家的联姻感兴趣啊？肖总在商界叱咤多年，想必非常清楚商业联姻背后的巨大利益。我们余家虽然说比不上你肖家，但在江城这商家第二的位置，还没有谁敢跟我们拼起。而且，我这个女儿，不论是从相貌上，还是从能力上，都不会让肖总委屈和失望。如果我们两家联姻，那绝对是咱们江城商界的佳话。还真是贼心不死啊！肖总，我们两家联姻，那绝对是百无一害的。况且像肖总这样的黄金单身汉，那在江城不知道有多少女孩，那想尽办法都要和您扯上关系呢。哎呀，就是害怕某些疯子啊，他借着肖总您的名字，在外面到处造谣。如果污了您的名声，那就不是什么好事情了。哎，对了，肖总，我最近呀、啊，就遇到过一个冒充您妻子的疯子，那简直就是一个光明正大、恬不知耻啊！冒充？他是在说我吗？于总啊。于家的实力在江城是毋庸置疑的，我也很希望我们两家能在商业上加强合作。但是联姻这种事情不太适合我，因为如果我和于小姐结婚的话，那我可就犯了重婚罪了。乔红，你这话是什么意思啊？不好意思啊，刚才太匆忙了，没有来得及介绍。这位就是我的妻子，云夏。啊？肖总，您您真的跟云小姐结婚了？不好意思啊，我跟阿涵才刚领证，这婚礼还没来得及举行，这消息啊，自然就没有通知出去。一看今天这事儿闹的，让于总和于小姐误会了，是我的不对，我自罚一杯，向你们赔罪。云小姐大，这事儿。是于某视线没有搞清楚。如果我于某不小心说了什么让云小姐不痛快的话，我和于某向你赔罪。于总，您太客气了。我们阿涵自小身边没有长辈，您在生意场上又多次照顾他。我呀，早就当您是亲叔叔了，所以我们是一家人。这种无伤大雅的小事儿，就没必要放在心上了。来，我敬您一杯。于小姐
，今天这事儿呢，确实很容易误会，让别人觉得你心急，想要着急嫁给阿寒，横刀夺爱。不过呢，在场都是自家人，为了云小姐的面子，我绝对不会把这件事情传出去的。来，我敬你。多谢云小姐。红了，回家好。玉总，咱们是不是该言归正传了？对对对，言归正传，再有一周的时间，这个海外项目就能定下来了。按说，这个项目完全属于你肖总，我呢？本不应该插手此事，但是没有想到的是，海外投资商突然给我打了电话，说呢想再推荐一个人进来，让我传个话，问问肖总你的意见。那既然是投资商推荐的人，自然应该见一见。好，那这个事件啊，他也应该马上就办完。哎，来了！是不是他？这就是投资商推荐，顾雨，顾雨。肖总，好久不见。陆总，没想到几天不见，您的生意都已经做到海外了。这下可真是我小瞧你了。啊，来，快请坐，请坐。以杜家的能力，他们根本不可能把生意做到国外。杜雨身后，莫非有人在帮他？杜总，我没猜错的话，您之前是云小姐的男朋友吧？那可真是太巧了，有了云小姐这个纽带，以后你们两家的合作那一定会越来越亲密啊！说不定日后还能做成一家呢。云小姐说笑了，杜总又不是我儿子，这合作哪能说给就给呢？虽然说。我老公在生意场上以仁义著称，但也不能倒贴钱去救济救阿萨。夏夏，质疑我的实力就是你的不对了。我这次来是真心实意想要跟肖总合作的，以表诚意，我可以先拿出五十亿作为项目启动资金。肖总意下如何呀？杜总的好意我心领了，不过我们肖家好歹也是江城首富。最不差的就是钱，生意场上合作讲究的是知根知底。我们肖家和杜家从来没有合作过，盲目冒险，这不是我的风格。肖总的意思是，这个项目肖家准备一口独吞呐？肖总，杜总可是海外投资商推荐的人选，他的能力是咱们那边肯定是认可的呀，肖总。难道你不给他一次机会？于总，您有所不知，我们阿寒呀，为了寻找一个合适的合作商，那是茶不思饭不想的。昨天好不容易找到一个合适的公司，我记得好像就是你们于家的一个分公司。你看，我们肖总，我送你。你今天又是不是为了打水印？真是！老板，看今天这个情况，肖寒对我很是提防，他是铁了心的不愿意让我参加到海外项目。肖寒如果要是那么好对付啊，我也不会从国外跑回来。他不是要和于家合作？想办法说通于家。是。萧寒这个毛头小子，萧家早晚是我的。喝了这么多酒，难受了吧？我才没有。你不是不喜欢于书静吗？为什么要把于家拉入到海外项目里啊？杜宇肯定疏通了海外投资商。
，如果直接拒绝了他，他肯定会给我们使绊子。那我们拉瑜伽进来，让他替我们分担一些仇恨，肯定有什么不好的。你什么时候多了这么多鬼心思？啊，杜宇背后有一个很厉害的人，你要小心哦。放心吧，我不会让他们伤到你的。夏夏，查到什么了吗？这个人隐藏的很深，只能查到他是一个华侨。华侨？但我感觉他针对的人并不是你，而是萧寒啊。到。招家出事是他搞的鬼。对了，还有一件事，你爸爸从国外回来了，你见不见？夏夏，爸爸这次从国外回来，专门给你带了一件礼物，来，打开看看，喜不喜欢？我长这么大，你还是第一次送我礼物。你是有事情要请我吧？我只是想，有什么事儿就直说吧，拐弯抹角的，没意思。海外项目这么大的蛋糕，光是萧寒一个人肯定吃不下。我听说这段时间你和萧寒的关系发展的不错，等你们结了婚，咱们两家就是一家人了。你能不能跟萧寒说说，让咱们云家？也参与进去啊！你这么着急从国外回来，就是为了这件事儿啊？这次的海外项目是百年难遇的大项目，如果能参与进去，咱们两家说不定就能继子爸爸。你马上就要毕业了，我也想让你毕业后能接手一个更大、更好的公司。我看。你是想等我毕业前多敛些财，为了让自己以后的日子过得更滋润些吧？我这都是为你着想，你怎么能这样揣测爸爸呢？自从我母亲去世后，我能在云家活下来就是一个奇迹。这么多年，你有尽过一个当父亲的职责吗？萧寒公司的事情，我从不过问，你就死了这条心吧。你要是有时间，就去管管你另一个女儿。这钱如果她还不上，那她这个钱就由你这个当父亲的来出。怎么了？他是不是为难你？没有，就是幸好有你陪在我身边。对了，阿哈，你能帮我做件事情吗？你想做什么？暂时切断云家的生意来往，我要让他们在云家拿不走一分钱。这么做的话，云家很可能会破产。为了这些人，一定要冒这么大风险。我不这么做的话，他们根本不会逃出他们手上的百分之十的股份。我母亲留下的公司，我就是半分股份也不愿意给他们。帮帮我好不好？我来想办法。嗯，你竟然欠了一百五亿的欠款，我他妈就赢了一个，你怎么不存货？爸，你救救我！我不想去坐牢，你救救！你还有脸求我替你还钱？就是因为你，我得罪了萧家，现在萧家断了人家所有的生意，我们马上就要破产了。老爷，嫣然也是你的亲生女儿，您不能见死不救啊！王家今天传来消息，说只要你愿意嫁给王家二少爷，就他们就愿意帮助咱们渡过难关。你明天就收拾收拾出嫁吧。什么？王家二少爷就是个傻子，你不能把我嫁给他！爸，我不要嫁给个傻子，我不愿意，我死也不愿意。你在深圳会上做的那些丢人事情，整个江城传的是沸沸扬扬
，在外人的眼里，你就是个不贤荡妇。我叫王家不嫌弃你，就不错了。你来路边求三结四。老爷，野人如果要嫁过去，他这辈子全毁了。老爷，你你不能这么狠心呐、啊！你赌什么呀？现在只有王家才能帮他们。他要不嫁过去。咱们一家上街要饭吗？不嫁也得嫁。妈妈，你救救我！老爹，这所有的一切都是余下那个小贱蹄子搞的鬼。他无耻，置我们于死地。等他跟小汉结了婚，我们什么也拿不到。爹，爸，这一切都是余下那个那个贱人耍的花招，有他在。我们家别想有好日子过。你下这个孽女，最近确实没少给我玩花花肠子。老爹，你们在殷家这么多年的委屈，难道你不想得到云家的全部财产吗？这是我们最后的反击机会。阿、啊、海，你下班了没呀、啊？快点，我叫阿阿、啊啊。下车，下车。总裁，看我的夫人被人给掳走了，马上全城搜寻，不管你们用什么办法，必须找到余家下落。是，段嫣然，又是这种瞎三滥的手段，你快把我放了！我的好姐姐，爸妈为你物色了一门好妻子，今天可是你的大喜日子，你应该开心才对，千万别动怒呀！嗯、王夫人，这就是我您家的小姐。这样貌跟身材呀，一等一的，还满意吧？嗯，确实是个美人。你们袁家还算是会做事，我们王家的彩礼呀，不白出。新娘子，嘿嘿，好漂亮的新娘子。我的，这这这这是我的。嘿嘿嘿，好，都是你的。姐姐，王少和你。还真是般配呀！<笑>你们这对恬不知耻的母女，竟然敢把我嫁给一个傻子！我我是不会放过你们，快放我走！没有教养的东西，这王家的条件这么好，你还挑肥拣瘦？王夫人，春宵苦短，赶紧帮王少和姐姐入洞房吧！你们敢？我已经跟小韩领证了，你们要是敢把我嫁给这个傻子，我保证你们会死得很惨！什么？你是萧寒的夫人，段夫人。当初你们为了得到王家更多投资，信誓旦旦的说云小姐单身，未曾嫁娶。我们这才同意把新娘段小姐换成云小姐。你们云家到底想干什么？原来真正的新娘是妹妹你呀、啊！我还真是小看你了，说服王家把我嫁给一个傻子，然后再借萧寒的手吞并王家。哈，好一个一箭双雕啊！王家好心帮你们，你们却在背地里暗算，想置于我们王家于死地。这个婚我们不结了。你们休想在王家得到一丝好处。王夫人，你别听他胡说八道。当年他跟萧家当着那么多人面悔婚，让萧家在整个江城颜面大吃。你说萧家能让这样的女人再进门吗？是啊，王夫人，如果他真的是萧寒的夫人，你萧家的江城地位怎么可能一点消息都没有？而且现在江城谁也不知道，萧雨两家怎么联姻？现在于小姐还是萧寒的未婚妻，和他半毛钱关系都没。王夫人，你不要被他们给骗了，把整个王家搭进去，快放我离开！你给我回来！妈，我的新娘子不能走。妈，我要我的新娘子。妈，妈你说，王夫人，这王少好不容易喜欢一个新娘子，你要这么轻让他走了，就不会再有这么好的机会了。妈，我要，我要，我要，妈！好好好好，林小姐，你前后与萧杜两家悔婚。早在江城啊，已经名声狼藉了
，我不相信小孩会再要你。以后啊，你就是我们王家儿媳，只要跟我们王家生下个孙子，我保证不会亏待你的。好姐姐，你好好准备，和王少入洞房吧。别人，<笑>别人，我让你准备的药呢？换下去！不，哎呀，你们别过来！你们别过来！放开我！王家还等着抱孙子呢，你可要跟我争点气！住手！住手！给我放开他！好，好，救我！给我教训他们！小孩，你想干什么？你张嘴！啊，我怕！啊，没事了，爸爸。女儿，你们这是怎么了？爸，小海，就算你们萧家是江城首富，也轮不上你插手我们云家的事儿。你竟然安排手下殴打我的妻女，我要把你抓得破产！你告我，你派人挟持我的妻子，然后又转手卖给他人，这笔账，你说我怎么跟你算？不可能。这小蹄子怎么可能嫁到萧家？好啊，你们竟然把萧夫人送进王家，诓骗我们！行，以后你们的日子别想好过，我们王家不会放过你们的。王夫人，我们不是。爸，小海娶了云家，我们可怎么办呀？哎，切，看看你干的好事儿。肖总，今天的事虽然我们受了蒙骗，也冒犯了肖夫人。以后肖夫人不管要什么补偿，我们王家都会答应。告辞。嗯。肖、嗯、总，误会，哎，都是误会。这个忏悔，你还是留在监狱里说。段先生。这是你经营公司期间，伙同林氏母女做空公司账目、挪用公款的证据，再加上你们今天绑架了夫人，下半辈子就等着在牢里过了。肖总，夏夏嫁给了你，以后咱们两家就是一家人了。你周年给我们一条活路，不要赶尽杀绝呀！夏夏，快点把说句话了。母亲去世后，你对我不管不顾。让我自生自灭的时候，怎么没想着给我留条活路？今天这个结局，都是你咎由自取的。对了，忘了告诉你了，今天是段嫣然归还赔偿款的最后一天，女债复偿，她的债就用你在云氏的股权来做抵押了。你这个恶毒的不孝女，你断了我的活路，我。我给你钱让分！啊哈，你的手，是不是很疼啊？对不起，都怪我，又让你受伤了。傻瓜，你没事就好。哎，自从你们两个在一起之后。你们两个的感情可谓是轰轰烈烈，一波三折，比电视剧都精彩。不是你受伤，就是他受伤。哎，这萧家都快成了我第二个上班打卡的地步。你少贫嘴了。云家公司的事处理怎么样了？放心吧，云家公司没问题的。而且经此一役，嫂子现在可是云家公司百分百的股份持有者。谢谢你，为我做了这么多。那我是不是应该有什么奖励？那你想要什么奖励啊？嗨嗨嗨嗨嗨！我还在这儿呢，你们这样虐狗礼貌吗？那你还不快滚啊！行，有了媳妇儿忘了兄弟啊！行，我走，不打扰你们的好事儿。哎呀，你干嘛？你疯了？你手还受着伤呢。夫人不是说要犒劳我吗？不能说话不算数。啊！谢谢。
云家股份的交接问题已经全部都处理好了，你什么时候回去接管云家公司？莫莫，你暂时先替我管理一下公司吧。我老觉得窦宇那个混蛋对阿寒不安好，我得在阿寒身边替他做点事情。阿寒，等我应聘上你的私人助理，我就能天天待在你身边了。进来。你好，我叫云夏，来面试总裁私人助理职位。这是我的简历。我们要求的是二十二岁以下，三年工作经验以上。你这大学还没有毕业，明显工作经验不足啊。二十二岁大学生，三年前才入学，你要求有三年工作经验。这是不是太离谱了？让你说话吗？已婚，你已经结婚了。是的，有什么问题吗？你的面试不通过，你可以走了。下一位。不是，你就看了我简历一眼，也没问过我专业上的问题。凭什么认为我不能胜任这份工作？像你这样的已婚女人，能不能有点觉悟？平时连个班都加不了，你能为公司创造什么价值？我劝你啊，还是好好回家相夫教子，当个家庭主妇吧。你有病吧？侮辱女性，还觉得自己特有理。你妈要是没结婚，能有你吗？我可是江湖集团的高层经理，你竟然敢辱骂我！信不信我把你拉入集团，刀你黑名单？侮辱女性，威胁应聘者，肖氏集团应该有你这样的员工感到羞耻才对。我看拉入黑名单的应该是你。竟然敢在我的地盘威胁我，今天必须给你一脸朝阳不可！马上！把那顾医生给我拉出去！别碰我，放开我！你给我放开我！你放开我，放开我！夏夏，你干什么？放开！肖总，这个女人借着面试的名义来公司闹事，简直是一个泼妇！我已经命人把她给赶出去了。怎么回事？嗯，肖总。还不是因为你们公司的好员工，面试的时候不问我专业问题，反而揪着我已婚的身份，大肆的嘲讽咒骂，这就是你们公司的传统文化吗？我们公司的员工守则里有歧视已婚女人这一条吗？总裁，我们这都是为了公司，我我们萧寒公司不需要这种肆无忌惮的人，把这个歧视已婚女性抹黑我们公司形象的人拖出去，去挨黄叶风水。肖总，我错了，我错了，肖总，肖总，我错了，肖总。沈秘书，查一下之前还有没有受害者，对他们今天进行处。是。大哥，嗯，你到我办公室一趟。楼哥跑到我的公司来面试，你想干什么？我在家待着无聊。正巧看到你们肖氏在招聘私人助理，嗯，我们穿墙一下。简<笑>总，你刚才把我的简历给撕掉了，要不你亲自来面试，我帮你满意。可惜这公司啊，不允许办公室恋情。我要是留下你的话，那不就是带头犯错？哎呀，我们是夫妻，不算是大。你说的好像有点道理，那我是不是可以留下来了？看你表现了。哎，云小姐，云小姐貌似要来公司上班了。哎，对不起，对不起，云小姐
还真是英姿不散。死缠之修还有一次，你还真是我见过最最不要脸。麻烦你搞清楚，我跟阿寒才是夫妻，我跟着他那叫情深意切，你出现那才叫阴魂不散。我劝你啊，还是收敛一点，自己想当小三儿。毕竟现在萧雨两家还在合作，我不想跟你过不你少得意，当初如果不是你勾引萧寒，现在的萧夫人就应该是我。你出来跟我们两个干什么呀？那下贱货！喂，于小姐，我劝你想清楚，今天是来谈海外项目合作的吧？劝你老实点儿，我可是会告状的。这一巴掌要是真打下来，后果可是很严重的。这毕竟阿寒可是很疼我的。祝于小姐谈判顺利。你个贱人，你给我等着！事情都计划好了吗？放心吧，不会让你失望。敢跟我抢男人，我是不会轻易放过你。嗯，我老公真帅。好吧。好了，我现在就开会了，你帮我把会议资料整理一下。我送过来。嗯，收到，保证我先用。新来的那个助理，总裁说了，让你去楼上等过去做监视的。这家伙安排工作还当哪去？不知道。我我不会被冻死在这里吧，肖总，这都过去半个多小时了，会议资料怎么还没有送过来？你该不会是在溜我吧？看来肖总这次是没注意，这不仅工作能力不行，工作态度也很成问题吧？难不成是来的路上被什么吸引了，私自跑出去玩了？小总，这次海外项目重要非常，你这位助理，难不成把会议资料偷走了吧？会议取消。了。就算你把整个大厦拆了，也要把夏夏给我找出来。是。夏夏，你清醒！别怕啊，我带你回家。你醒了。阿寒，我以为我要被冻死了，差点就见不到你了，吓死我了。好了，没事了。都过去嗯。嗯。对了，你有没有查到是谁把我关到冷库里去了？等我回公司了，我一定好好教训教训。是于书静买通了公司的员工，故意把你到冷库去。我已经解除了和瑜伽所有的合作，这次的海外项目，他们也别想参加。啊啊啊！哈，瑜伽实力也不小，没必要做到这种地步。你是我的底线，他们敢对你动手。就要付出十倍的代价
。小寒，你竟然污了云夏那个贱女人，放弃跟我们于家吧！你当真就那么爱她吗？可恶！于小姐好大的火气！你来干什么？来看我笑话吗？我们两个同病相怜，谁也没有资格去笑话谁。我今天呀、啊，是专门来找于小姐谈合作的。你一个在别人手下当奴才的人，奴才懂吗？你有什么资格跟我谈合作？于小姐，难道你没看出来吗？萧寒这次大张旗鼓的宣布与你们于家解除合同，其实就是在告诉整个江氏，你们于家得罪了。你觉得，难道还会有公司敢跟你们合作吗？而我，就是你们唯一的选择。你在游说我？我只是实话实说。萧寒现在把刀架在你的脖子上，难道你要任他宰割吗？你话说的好听，他萧家在江城根深蒂固，就凭你我两个，如何撼动这棵大树？所以，我们需要一个握手，而这件事儿需要您的刀。云小姐，我错了，我真的错了，我求求你救救于家吧。于小姐，所有的错事都是你咎由自取，这事儿你求错人了。云小姐，你如果今天不答应和我见面的话，我现在立刻就从楼上跳下去。于家如果破产，我又活不成了。难道你真的想逼我死吗？于小姐，你别做傻事儿，你在哪儿？把位置发给我。于小姐，于小姐，我来见你了，你千万别做傻事啊！云小姐，你来可真准时啊！你骗我，就是骗你嘛，他又怎么样？不过你现在才知道啊，有点太晚了。我原本以为啊，你会比之前聪明的，没想到还是一点没变，又傻。又好骗！你们，你们想干什么？别紧张，我们呢只是想找你聊聊。云夏，虽然咱们现在已经和平分手，但是我也在你身上花费了五年的时间，在这五年里，我对你付出了那么多，你呢，转头就投进了萧寒的怀抱，你是不是应该补偿我一下？行啊，那你要我怎么补偿你啊？我要你帮我把萧家公司的机密偷出来。你为了得到云家家业，整整耗骗了我五年，竟然还敢拿感情来平威我！让我为你窃取萧家机密，你是脑子进水银了吗？觉得我会答应你？我真的从来没见过你这种厚颜无耻。好，很好。既然给脸不要，那就别怪我换一种方式跟你谈。放开我！放开我！混蛋，你给我问什么？我早就料到你不会这么听话，所以特地给你准备了断肠丹，以后。每天的固定时间，你都必须服用解药，不然的话，你就等着毒发身亡吧。夏三儿，没想到你连这种阴招都使出来。没有办法，因为这萧寒除了你啊，谁都不信任，所以只有云小姐您才能帮我们拿到萧家的机密。<笑>所以，云小姐，如果你还想管我的话，就乖乖听我的话，不然你就等着萧寒过来给你收尸吧。混蛋，我是不会放过你们的。<笑>好啊，希望云小姐能好。<笑>
死了命，这个毒你能解吗？这种毒我在江城从来没见过，以我的能力，怕是解不了这种毒。杨妮，江城最好的医生都没有办法，我这个毒恐怕是没有解了。我的老师是世界上最有权威的医学专家，或许他会有办法。我现在立刻出国去找他，嫂子，你可千万要挺住啊！而且阿寒他这件事情，千万不能让阿寒知道，绝对不能告诉他。嫂子，你这是……阿寒如果知道了，一定会丧失理智。正好中了杜宇那个混蛋的下怀，我不想再这么活。嫂嫂，求求你不要说。嫂嫂，没事吧？你怎么了？身体不舒服还是哪受伤了？阿、啊、寒，我没事，别紧张。院里，还有这嫂子，嫂子只是有点中暑，来找我拿点解暑药。中暑？好的，那为什么会中暑啊？你有没有检查清楚？阿、啊、寒，你别紧张，我真的没什么大事，就是中暑了，来找宋少给我拿点药。现在没事了。你们回家吧。哎，你们两个还真是磨难多呀！你脸色为什么这么差？是不是发生什么事情？我没事，你别多想，就是有些累了。夏夏，嗯，不管你遇到什么事情，一定要告诉我，好吗？阿寒，这段时间，谢谢你陪着我，我很开心。你好好休息。总裁，那个人有消息了。他约您明天和他见面，我们见还是不见？既然他主动送上门了，那就给他一个面子。明白。还有，这件事情不要轻松相信。你放心，夫人那边是不会知道的。云霞。明天可就是你毒发的日子，明天下午四点，如果我看不到我想要的东西，你就等着毒发身亡吧。总裁，我们公司下个季度所有项目的投资企划案已经全部整理完毕，都在这里，请您过目。夏夏，我待会儿有个会，这个 U 盘想帮我保管吗？总裁，阿、啊、寒。我才进公司不久，你确实不能把这么重要的公司机密交给我，我没有能力帮忙。你是我妻子，如果我连你都不能信任的话，这个世界上我还能信任谁呢？我开完会带你吃饭，在这等我啊。阿、啊、寒，对不起。喂，东西我已经拿到了，你在哪？我去找你。哈哈哈哈哈！阿、啊、寒，好久不见呐！二叔在国外埋头苦干多年，这生意做的可谓是风生水起，连产业规模也扩大了不少。这侄子啊，是自愧不如。二叔这个时候回江城呢，真是衣锦还乡啊！哎，二叔的手。在萧家产业面前，那都是小打小闹，你就不要再打趣我了。此次若不是丁人萧家有事，迟早一定要回江城啊！什么事这么重要，还劳烦二叔您亲自？因为你要去，林家大小姐林夏红旗，这段事儿是真的。二叔真是关心侄儿，这远在国外，连侄儿的私人消息都不知道。那此事办得糊涂了。云家自从老夫人去世之后，已经失势，萧家只能被夺。现在只有余家
，萧家连衣自然是最好的啊哈！听二叔一句劝，为了萧家的贵，不问，我不去。律师，二叔，如果我没记错的话，这萧家族谱上现在可是没有您的名字。作为萧家家主的我，这萧家如何发展？自然有我的主，就不劳烦二叔您一个外人分析。<笑>二叔当年被赶出萧家，那个时候爷子听信了谗言，误以为我是伤害。那二叔对萧家可是忠心耿耿啊！你可不要学老头子老眼昏花，不是好人心呐！<笑>二叔您如果真的有冤屈啊，可以去找找，我绝对不拦着。但是爷爷既然把萧家交给了我，我就要对萧家负责。二叔，您作为一个外人，若是想插手萧家的事情，就别怪我不讲情面。我是真心要帮，当真不会。二叔这么大年纪了，若是再被赶出江城，这面子上就真挂不住。二叔自重啊！可千万不要动真事。我的家，我倒要看看还能笑到什么时候。抱歉，让你久等。滚开！别不动。好歹咱们也是谈了五年的情，何必要把我推得这么？况且你刚掏了萧寒公司的机密，这件事他们迟早都会知道。你觉得他们到时候还会要你吗？我今天是来和你聊正事，如果你再这么胡言乱语，我觉得我们没有聊下去。再过一个小时你就要毒发了，你当真要走？如果你不想这是你接到的最后一通电话，就坐下来跟我好好谈谈。这丫头竟然敢挂我电话！肖总这是准备给严小姐打电话吗？只可惜啊，他已经这么做错。肖总，这严小姐男人有和叫官谈心说爱的事。恐怕你还不知道。你竟然敢当着我的面诋毁我妻子，看来对于家的处罚还是太轻了。肖总先别急着给我定罪，我如果没有均凭实据的话，我又怎么会到这？信不信？你对。哎呀，那肖总的真心真意，换来的却是虚情假。一张处理过的照片就想骗我，这么拙劣的离间计，你真当我萧寒是傻子看不出来是吗？这我也不是幼儿园的小孩子，如果你怀疑这照片的真实性，大可以去调查了。肖总，不好了，夫人，看来什么意思？你这台阶梯有问题。事情已经办好了，肖叔叔。您说话可得像话。放心吧，答应给于小姐的小某一定说到做到。萧寒只能是我，谁也别想脱节。这个 U 盘里是萧氏集团下一季度的全部项目规划，够你用。太好了，急什么？解药呢？先把解药给我。我杜宇向来说到做到，解药就在这儿，消化吧。怎么只有一颗解药？你耍我呢？我自始至终都没有说过要把全部解药都给你，是你自己会错了意，不要怪在我的头上。况且，我如果把全部解药都给了你。后面的事可就不好玩。卑鄙无耻，混蛋！东西已经给你了，你还想干什么？
。亚洲将成将要举办有史以来最大的一次地皮拍卖会。小孩如果想把海外项目追下去，他就必须在拍卖会上拍到西哥那块，所以他一定会出席。而我要你作为我的女朋友陪我出席。你的脸真是比城墙还要高，你哪来的自信，觉得我会和一条狗一起出席？做你的春秋大吉！我劝你还是好好考虑一下，毕竟你的命还在我手里。谁都想好好活着，我相信你一定会可以的。准备好了就给我打电话，我亲自去接你。阿红，你怎么在这里啊？打扰你和你前男友约会，你一定很不开心。阿、啊、红，我们对你之间没什么吧？你要相信我。我相信你，你背着我跟别的男人见面，还又搂又亲的，你当我眼瞎看不见吗？阿、啊、红，不是的，不是这样的，我们之间没什么的、啊。你还接受了他送给你的礼物？怎么？你是不是准备把他带回去，摆在卧室，天天羞辱我啊？不是的，是的，阿、啊、寒，这不是礼物，这是我。这不是礼物是什么？你怎么不说了？阿、啊、寒，阿、啊、寒，不要！放手！阿、啊、寒、啊，这个盒子你真的不能给，求你了，不能求。为了别的男人送的礼物，你竟然还咬我！等一下，我现在才知道，原来我在你心里就是一个小丑。你给我听着，我是你的丈夫，我不管你心里面是不是有别的男，这都是你无法改变的事实。这辈子，你都别想逃离我。我警告过你，和我结婚之后就一辈子不想离开。阿、啊、寒，阿、啊、寒、啊，你别这样，我害怕。阿、啊、寒，不要，这是你自找的。啊还有一个小时就要读法了，小欧，我得赶紧离开这里。阿、啊、寒，你快把门打开呀、啊！阿寒，阿、啊、寒，开开门，开门！太好了，神秘说，谢谢你啊。夫人，我们总裁特意交代了。没有他的允许，您不得踏出房门半步。您还是好好待在这里，有什么需要，外面的佣人会给您准备的。哇啊哇！雪秘书，你快开门，我必须要出去。雪秘书，雪、啊，不行，我不能死在这里。杜云，我答应做你的女伴。欧一个要求，就把我从小家带走。总裁，我们公司下个季度所有合作商突然之间取消了与我们的合作，而且股市基金已经全部套牢了。现在公司上下都乱套了，您赶快拿出来个主意呀、啊！这件事发生的太突然了，总裁，我怀疑咱们公司出了叛徒，将机密给泄露出去了。去，给我查。是。不用查了，我知道叛徒是谁。这件事情是不是你做的？说。肖总平时绑我像防贼一样。你觉得我有机会接触到机密文件吗？嗯
倒是瞎子，你应该好好想想，你执行这次两人的事实，能把命给搞出去？该不会是？沈秘书，想办法稳住公司。是。竟然跑到我家来劫持我的妻子，活的不耐烦了是？来人，打断他的狗腿！不要，不要伤害他！你竟然当着我的面维护别的男人，你忘了你是谁的妻子了吗？小韩，我们离婚吧。云夏，嗯，你知道你在说什么吗？我很清楚我在说什么，小韩。我们在一起只会互相折磨，没有意义的。不如就这样放过对方吧。离婚，对我们来说是最好的选择。放过你，让你和你的旧爱在我面前双宿双飞是？我可从来都不喜欢成人之美。从你嫁给我的那一刻起，你这辈子注定只能是我的女。想离婚啊，不可能。肖总，做人要点脸。夏夏说的已经很清楚。他不喜欢你，你听不明白吗？不是，你怎么还看不明白？自始至终，夏夏喜欢的人只有我。他说的是真的吗？看到没，夏夏已经默认了。你这个傻子，真以为夏夏喜欢你吗？好啊，既然你那么喜欢他，那我只能让他消失了。韩寒冰，韩寒，你不能伤害他，你快松手啊你！为了他，你竟然能做到这个地步，你就这么喜欢他？连自己的女人都留不住，传言中威风凛凛的肖总，不过也就是个草包嘛。阿、啊、寒，你没事吧？你这个下贱的女人，仗着肖总的喜欢，表面上装作清纯无害，可是背地里……竟然偷取萧氏集团的机密，你真的好不要脸啊你！肖总，公司里的机密绝对就是这个贱人泄露出去的，气死自己母亲，亲手将自己父亲送进监狱的，能是什么好人？对待亲生爹妈都如此，他就是一个白眼狼，你可千万别对他客气！你敢打我？你是个什么东西，也敢对我评头论足？嘴巴里硬是再敢蹦出一个字儿。死懒的嘴，你，肖总，我不过就是说了几句实话而已。况且是这个女人先做出来如此无耻的事情，她竟然还敢动手打我，这么没有教养的女人，怎么能配得上你呢？你不要再被她骗了。告诉我，肖氏集团的机密是不是你泄露的？想知道真相是吧？我来告诉你，这一切都是我跟夏夏的计划。他接近你的目的，就是为了窃取萧家机密，搞垮萧家。只是没想到啊，咱们的萧总这么的深情，竟然将机密拱手相让。萧总，多谢。夏夏，我们走。慢着，我再问你最后一个问题：你到底有没有对我付出过真心？告诉我，别自欺欺人了。我连萧家机密都偷了，怎么可能会喜欢你？于小姐说的没错，就是你眼瞎吧。三天后的拍卖会，咱们不见不散。走。肖总，云夏这个女人，她对你根本就是虚情假意。只有我对你才是真心的，以后就让我在你身边陪着你吧。滚、嗯！小寒，云夏都这样背叛你，我就不信你还能跟他重归于好。等拍卖会结束以后，萧家失去海外消息，到时候你就可得求着我。夏夏，你今天好漂亮！我给你准备的礼物
，喜欢吗？我就知道你很喜欢。今天晚上，你一定会是全场最美丽的女人。夏夏，你离开我之后，我才发现我有多爱你。我对天发誓，再也不让你离开我。用最毒的药把我锁在你身边。这就是你的喜欢，杜宇，至始至终，你最爱的就只有你自己。身为女人，还是不要太聪明的好，说的太多了，我会厌倦你，到时候你就只剩下死路一条。你放心，我现在最爱的还是你。等我在拍卖会上拿到西郊这块地，重新夺回海外项目，搞垮萧寒，我一定把全世界最好的东西都给你。杜宇，你以为拿到萧氏集团的机密，给萧寒暗中使绊子，你就能斗得过他了？瘦死的骆驼比马大，就凭你自己，想跟他拿下项目，还不配。哼、嗯，女人真是头发长见识短。你以为我没考虑到这一点？实话告诉你，我早就跟于家联手，加上老板，我们三个对付一个半死的萧寒，绰绰有余。怎么，对他还有余情啊？我劝你趁早打消了这个念头，到时候。我会让你亲眼看着他跪下来求我的药。默默，你让人来拍卖会一趟，帮我拍下南郊那块地。我还真是怕你拍不下来西郊那块地，既然。你这么胸有成竹，倒是帮我省下了不少事儿。文灿，您确定这次要一个人出席，不通知夫人吗？公司的危机处理好了是吧？现在开始管我的家事了。肖总，不是说好了今天我陪你一起出席的吗？你怎么也不等我呀？放开！哎呀！没想到在这儿也能碰见咱们肖总，咱们可真是有缘分呢。哎呀，有些女人还真是不要脸，明明自己是有夫之妇，却还堂而皇之说别的男人搂搂抱抱的，你真是湿着满脸看着光，怎么欲求不满？跑到政府面前蹦跶，当小三儿你还当出优越感。要论不要脸，某人还真是当仁不让。提醒你一句，既然选择当小三儿，就要学会当小三的自知之明。学不会藏着掖着，那就管好自己事。否则，你这张漂亮的脸蛋儿可就保不住了。肖总，你看他。几天不见，你倒是牙尖嘴利了不少。这段时间，你过得很开心吗？肖总，我要是没记错的话，我们马上就要离婚了。我过得如何，跟你没有半毛钱关系。有这个时间，还不如好好更新一下你自己。说的没错，肖总，我听说。最近咱们萧氏集团运气不太好，这项目一个接一个的黄，股票好像也跟着大跌了吧？这看来今天的拍卖会，肖总要无功而返呐！啊，亲爱的，咱们走。站住！顾总怕是忘了一件事情，我们萧家的势力不大不小，刚好是江城首富。某些人想通过使绊子就从我们萧家手里面夺到东西，未免太过于自量力。死到临头了还嘴硬
，待会儿我就要看看你还笑不笑得出来。走。听说今天主持拍卖会的是海外那边特意聘请的项目主理人，看来海外那边对今天的拍卖会不是一般的重视。是啊，如果肖董今天拿不下西郊那块地，说不定这海外项目就要一手了。项目主持人肖先生到。好，真的是他人。这，大侄子，上次见面时间比较仓促啊。没来得及和你说明，此次回国我真实的身份，还望大侄子不要责怪。二叔做事小心谨慎，应该的。我听说肖家的公司经济危机，如果以肖家此次的实力，你想拿下西郊这块地，恐怕很不容易。要不二叔帮你一下？没想到肖先生竟然肖总的二叔，那西郊那块地。不就是非肖总莫属吗？是啊，自家人肯定偏袒自家人呀。你可别把我当傻子。你想通过拿下海外项目吞并肖家的野心，我早就知道了。想想，哎，看来二叔白担心你了。一会儿啊，让二叔看看你的本事了。这次我们肖家总共筹了多少钱？目前公司资金比较紧缺，只筹集到了一百亿。不过拍下西郊这块地倒是绰绰有余，杜宇他们是拿不到这么多钱的。嗯，很荣幸肖某能够以拍卖师的资格来参加本次江城有史以来最大的土地拍卖会，同时感谢各位对本次拍卖会的参与。下面我宣布，本次拍卖会正式。开始。首先，我们要拍出的第一块地理，南郊起拍价一个亿，请各位出价。江城谁不知道南郊那块地就是一块废地，谁出价谁是冤大头啊！一亿，竟然真有人出价，这人莫不是个傻子吧？这地不仅风水不好，甚至都不在江城的商业规划区内。这地除了建坟场，怕是没别的用处。一个亿，一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。成交！恭喜这位女士成功拿下南郊这块地皮。李亚万哥。没想到，仅仅用了一亿就把南郊拍了下来，这下真大发了。接下来，我们要拍出本场的压轴，号称江城风水宝地，西郊起拍价四十亿，四十亿，四十五亿，五十亿。既然这么多人争着当冤大头，如果他们知道过不了多久，这块地就会变得一文不值。恐怕会被今天洒钱的行为吓得尿裤子吧。八十亿，这个傻子，哎呀，算了，反正最后他也拍不下来。九十亿，他怎么会拿出这么多钱？不应该啊。江总，还加吗？九十亿还有人加价吗？九十亿一次，九十亿两次，一百亿，一百亿已经是肖氏集团最大的限度了，难道他还能加得上？一百亿还有可以加吗？一百亿一次，有，肖总。对不起，我说一百零一亿，一百多亿！我的天哪，杜家什么时候这么有钱啊？肖家到现在还没有从危机里出来，看肖总的神色，不会是出不起了吧？一百零一亿还有人加价，一百零一亿一次，一百零一亿两次。肖总，怎么不加了
，你们萧家可是堂堂江城的首富啊，该不会连这一百多亿都加不上去吧？按萧总的神色，应该是加不起了吧？一百零一亿三次成交。恭喜杜少成功拿下西郊这块地。肖总，我记得拍卖会开始之前，是谁对拿下西郊信心满满？现在看来，又是谁不自量力呀、啊？啊？老板，西郊这块地已经被我们拿下了。相信过不了多久，海外项目就是我。萧寒这个蠢货，蹦跶不了多久。跟我斗！肖叔叔，拿下西郊那块地，我们于家也出了不少力。所以这事成之后，您可千万别忘了答应给我的好处。于小姐放心，小莫绝不是骗人。原来杜宇背后的那个人。就是你呀、啊，云总，这是刚才拍下的南郊土地使用权。哼，想要搞垮萧寒，太天真了。我们总裁这两天因为公司的事情忙得焦头烂额，已经好几天没有睡觉了。你还天天来打扰他，能不能别再敲门了？沈秘书，我求求你，你让我跟阿寒见一面，我有重要东西给他。林小姐，你知不知道，如果不是因为你，萧家怎么会？你不要在这里假惺惺的装好人了。我们总裁是不会见你的，你还是赶紧离开吧。对不起了，沈秘书，今天我必须要见到阿寒。哎，云小姐，你不能进。总裁，对不起，我没拦住。下去吧。是。你口口声声说我们之间已经完了，现在又跑到我这里来，那么是想打探什么消息，然后回去跟杜宇邀功是吗？阿寒，我知道是我对不起你在先，我现在说什么都没有用，但是我接下来说的话，请你一定要相信。西郊那块地，马上就会变得分文不值。真正值钱的是南郊，我已经把南郊那块地给拍下来了。南郊那块废地根本就没有任何商业价值，你竟然跟我说它马上就升值了，你又想耍什么把戏？南郊那块如果是一块废地的话，我干嘛花钱当冤大头把它给拍下来？你要相信我。南郊这块地，就当是对你的补偿。我先走了。啊！你当我这是什么地方？你想来就来，想走就走，是吧？阿、啊、寒，你弄疼我了，放手。跑到我这里来胡言乱语，乱说一通后，抬腿就想走，怎么？你就那么想回去见那个男人？没有，我只是……嗯。我们马上就要离婚了，你不要这样。我一天不和你离婚，你就还是我的女人，你自己送上门，就别想跑。嗯真的没有缘分在一起，请你忘了我吧。留下一句话就想打发我，想走，没那么容易。肖总，好消息，肖氏集团有救了，太好了！有什么话你就直接说。哎、啊，今天早上财政部那边发布消息，江城的商业中心集体向南迁移。而西郊的那边，由于要进行生态保护，绝不允许有任何的商业活动。南郊的那边，整体翻值了几百倍啊！你看，原来他昨天说的都是真的。沈秘书，我不管你用什么办法，立马找到云霞。呃，是。
。老板，老板，您听我解释啊。老子当初好心救了你，没想到你背地和一个女人干，还要……哎呀，真他妈是那样的吧？老板，这这都是云香那个贱人在背地里暗算我呀、啊！我我都不知道，我,我都不知道的呀。不知道。<笑>新桥那块地，一夜之间变得分文不值。你不知道，你不知道，你身边的女人随手买了一块地，价值就升了几百倍。想鬼吧你！敢和派我，把你送到非洲做一辈子的苦力。不要不要！哎哎，老板，李夏，我是你陷害老子。阿寒，再有两个小时，我就要毒发身亡了。对不起，我只能陪你走到这里了。以后你一定要好好活着。原来不管我做多少努力，到最后还是逃不了死亡的命运。冻平了，你想干什么？干什么？把我害得那么惨，还想全身而退啊？啊！今天我就要把我尸体全部都拿回来。对不起，总裁，我们还是没有找到云小姐的踪迹。这个女人挺会躲呀，接着找，绝地三尺要给我找出来。是。乔涵。如果你不想看着你喜欢的女人死，就拿十亿过来赎人。记住，一个人过来。杜宇，我跟萧寒之间早就完了，他不会来救我的。你快点把我放了！不不不，我刚刚听萧总的语气，焦急的很呐、啊。看来你在他心中的位置可不低呢。我猜他现在已经十万火急的在赶来的路上。你不是想要钱吗？我是云家的继承人，我也有钱。我给你双份。小寒他跟这件事情没有关系，你不要把他牵扯进来。你们看看老子现在的样子，要、啊、不是因为你跟萧寒在背地里暗算我，我堂堂杜家少爷，怎么可能沦落到现在家破人亡、被人追杀的地步？这笔账，今天通通要在你们身上算回来。杜、啊、云。啊人在做，天在看。今天的这一切，都是你自讨苦吃、咎由自取、呃。死到临头了还牙尖嘴利。今天等我拿到了钱，你们两个一个也别想走。你去后边藏着，等他交出了钱，就把他办掉。是。你这个混蛋，你快放开我！放开我！老大，这个女人实在不值。一段打晕，悠着点，别玩死了。啊，我，别碰他！我，别碰他！小海，小何，你快走，小海，走！没想到咱们不可一世的萧总，真会为了一个女人独自前来啊！看来我赌对了、啊，杜宇。你惹怒了我二叔，啊，现在整个京城全是你的东西，你就算出去也是死路一条。放了，我给你条生路。你他妈别在这给我摆架子！我告诉你，你睁大你的狗眼看清楚，现在是你女人的命在我手上，劝你换个态度跟我说话。小安，他要杀你们，你快走，走啊！路边的，你话说的有点多了。陆远，冷静点，别动他。啊！不想他死就赶紧把钱拿出来，一手交钱，我一手交人，不然我的手一抖，这小娘们就去见阎王了。好、啊，你想要钱是吗？我有，这张卡里有十五亿，而且我可以保证你完好无损的走出京城。把他放了，你去检验一下。明白。老大，没问题。钱你拿到了，放了。钱既然已经到位了
，人我留着也没什么用。你喜欢的话，随便。谢谢，没事吧？小韩，还有沙尼，快走！今天谁也别想走，动手！这没用的废物，都给我下！今天你们谁也别想活着离开这。别怕，我不会让你受伤。好，那我就成全你，做一对亡命鸳鸯。徐总，住手！下。啊、小韩，别以为你赢了，过不了多久你就要失去你的心头之爱了。你什么意思？把话给我说清楚了。夏夏，夏夏，夏夏，怎么了？夏夏，夏夏，夏夏，你不会有事的。夏夏，夏夏，你到底对夫人做了什么？快说！沈秘书，不管你用什么办法，把他的嘴给我撬开！小韩，你怎么来了？小焕，我看在爷爷的面子上，一直对你手下留情，没想到你非但不领情，竟然还跟你云下下药。你是不是真当我不敢动你啊？我以为你来是萧家破产呀、啊，原来是为了一个女人呐、啊。哎，萧家世态凉薄，没想到还养出了你这样一个情种。你少他妈废话！赶紧把解药给我拿出来，大侄子，冷静一点。你现在这种态度，好像不是在求我呀。我今天过来可不是跟你柔声细语的谈条件的。把解药交出来，否则你就别怪我不顾及情面。哟，嘿嘿嘿嘿，大侄子，云小姐中的可是断肠丹。只需两个小时，他就会一命呜呼。你要是真想和二叔耗下去，二叔奉陪到底。说，你到底想要什么？我让你立马和云家小姐解除婚约，娶余家小姐为妻，并在订婚典礼宴上宣布，我全面接受萧家家业。东西我都给你准备好了，赶紧选吧，毕竟时间不多了。你终于醒了，吓死我了！妈妈，我记得阿寒也受伤了，他现在怎么样了？你还是先看看这个吧，这这是。那个渣男趁着你昏迷，单方面宣布要和你解除婚约，根本就不值得你担心。怎么会？怎么会？你怎么在这儿？明天就是我跟阿寒的订婚典礼，我自然是在这等他下班。一起去吃明天的礼服。哟，你竟然知道主动拿来离婚协议书啊！哎呦，看来你还是有点自知之明的嘛。我早就说过了，就凭你啊，是讲不过我的。只可惜呢，是你自己宠的，连自己的位置都认不清，人不一切。这一切都是你自作自受。萧寒在，我要见他。阿寒，你终于下班了，不如你现在就陪我去试明天的礼服吧。好。阿、啊、寒，你确定要我在这份离婚协议书上签字吗？不是你之前一直吵着要离婚的，我同意了，你签字，别影响我和于小姐们的订婚。好，我签。爸、啊
，萧寒，从今往后，你我之间再没有任何关系。夫人，等一下。沈秘书，我已经跟萧寒离婚了，以后这个称呼还是不要再用。夫啊，云小姐，我们总裁特意嘱咐我要把这个文件袋送到您的手上。还请您一定要收好，这什么呀？对了，我们总裁特意让我给您带句话，明天就是他和于小姐的订婚典礼了，还请云小姐务必到场。让我参加他的订婚典礼，他有毛病吧？神经病！哎，嘴硬心软，和我们肖总真是绝配呀、啊！哈哈。这肖总的妻子不是云家大小姐云夏吗？怎么今天又和云家大小姐订婚了？难道你没听说吗？肖总为了和云小姐结婚，早就和云家大小姐离婚了。说到底呀、啊，还是云家现在落后了，哪能和云家这种大家族相比啊？<笑>各位，非常感谢大家来参加肖宇两家的订婚庆典仪式。下面就让我们有请。二位新人入场，<笑>怎么就肖总一个人？于小姐怎么没有出场？阿、啊、海，怎么你一个人出来？于小姐，各位，今天确实是我萧寒的订婚典礼，不过我的未婚妻另有其人，谢谢。这不是云小姐吗？乔海，你到底想要干什么呀？啊！我可告诉你啊，我可是萧家的家主，我现在就把你赶出萧家。肖先生，在我和萧寒的离婚协议里，萧寒已经将萧家全部的财产转移到我的名下，可以说我现在才是萧家的家主。你们，你们暗算我！二叔，啊，这些年你在国外利用空壳公司洗钱的证据，我已经全部移交给当地的司法机构了。剩下的余生啊，你恐怕要在监狱里度过。好，好，小韩，你要是这样绝情的话，你就别怪我不留情面。我实话告诉你，上次我给你的解药那是个残次品。你身边的这个女人的毒，哼！休想起，等着给她收尸吧。二叔，你不会真的以为我会把你给我的解药随便喂给下面？什么意思？他的意思是说，云小姐的药是本少爷给的。阿寒，你也太墨迹了，我在下面都快睡着了。哎，老头，别算计了，没用的。你还是准备老老实实的在监狱里度过吧。来人，赶紧把他带走！不可能，带走。好了，这碍眼的家伙已经清理干净了。我们还是继续进行今天的主题吧。来来来来来，把手搭上。肖先生，云小姐，你们愿意和眼前这个人共度余生吗？我愿意，我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。